கோயம்புத்தூர் அண்ட் சென்னை சரௌண்டிங்ல இருக்கக்கூடிய பிரைவேட் காலேஜஸ்ல யூஜி பிஜி அட்மிஷன் மட்டும் இல்லாம பிஇ பிடெக் எம்பிஏ எம்சிஏ அட்மிஷனுக்கும் உங்களுக்கு உதவி தேவைப்படுது அப்படின்னா கீழே தெரியக்கூடிய இந்த நம்பருக்கு நீங்க கால் அல்லது வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் ஸோ அட்மிஷன்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு யாருக்கெல்லாம் அட்மிஷன் மற்றும் அட்மிஷன் என்கொயரி வேறுமோ மறக்காம கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க முற்றிலும் இது ஒரு ஃப்ரீ சர்வீஸ் ஹாய் காய்ஸ் நான் தான் டாக்கிங் தமிழா கேக்ஸ் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி என்ன அப்படியே பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டான்சர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான எம்பிஎம்சிக்கான கவுன்சிலிங் முடிஞ்சு அதுக்கான அட்மிஷன் ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சாச்சுங்க ஸோ இப்போது எல்லோரும் வந்து கேட்டுருந்த ஒரே ஒரு அப்டேட் ரீஃபண்ட் அப்டேட்டுங்க ஸோ இதுதான் நம்மளோட டான்சர் சம்மந்தமான கடைசி ஒரு அப்டேட்டு ஸோ ரீஃபண்ட் எப்படி நாங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்கான அப்டேட் வரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸோ இப்போது அதுக்கான அப்டேட் வந்தாச்சு ஸோ இப்போது நம்ம பார்க்க போகிறது ரீஃபண்ட் அப்டேட் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்களை போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து யாரெல்லாம் ரீஃபண்ட் பண்ணலாம் எவ்வளோ ரீஃபண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற சொல்லிடுறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து கவுன்சிலிங்க்கு பே பண்ண அந்த கவுன்சிலிங் இனிஷியல் டெபாசிட் மட்டும்தான் ரீஃபண்ட் பண்ண முடியும் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து ரீஃபண்ட் பண்ண முடியாது அதாவது நீங்கள் வந்து கவுன்சிலிங்க்கு ஃபீஸ் பே பண்ணியிருப்பீங்க ஓகேவா கவுன்சிலிங்க்கு நான் வந்து ஃபீஸ் பே பண்ணேன் ஆயிரரூவா பே பண்ணேன் ஆயிரரூவா பே பண்ணேன் அப்படிங்கிறவங்க ரீஃபண்ட் பண்ணிக்கலாம் தவிர நான் அப்ளிகேஷனுக்கு அறநூறுரூவா போட்டேன் நான் வந்து அப்புறம் இன்னொரு அப்ளிகேஷனுக்கு முந்நூறுரூவா போட்டேன் இதை வந்து நான் ரீஃபண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் முடியாதுங்க கவுன்சிலிங் ஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வாங்கினாங்க இல்லையா இனிஷியல் டெபாசிட் அப்படின்னு அந்த ஐயாயிரம் ரூபா இதே ஜென் ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருந்தால் ஐயாயிரம் ரிசர்வேஷன் கேட்டகரியாக இருந்தால் ஆயிரம் ரூபா இதை மட்டும்தான் நீங்கள் ரீஃபண்ட் பண்ண முடியும் அதுலேயும் எவ்வளோ அமௌண்ட்டை நீங்கள் ரீஃபண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட எயிட்டி பர்சன்ட் அமௌண்ட்டை தான் ரீஃபண்ட் பண்ண முடியும் அதாவது எயிட்டி பர்சன்ட் ஐயாயிரம் ரூபாயில் எயிட்டி பர்சன்ட் நாலாயிரம் ரூபா ஆயிரம் ரூபாயில் எயிட்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு எட்நூறுரூபா வரும் ஓகேவா இதை மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ரீஃபண்ட் பண்ண முடியும் ஓகேவா எயிட்டி பர்சன்ட் அமௌண்ட் தான் ரீஃபண்ட் வரும் எதுக்குங்க அந்த மீதியை பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க கவுன்சிலிங் நடத்தினாங்க இல்லையா ஸோ அதுக்காக அதை எடுத்து தான் ஆகணும் சார்ஜு ஸோ அவங்க ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ எல்லா வருஷமும் இதான் ப்ரொசீஜரு நீங்கள் கட்டின ஃபீஸில் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் போக மீதி எயிட்டி பர்சன்ட் ரீஃபண்ட் வந்துடும் ஓகேவா யாருக்கெல்லாம் ரீஃபண்ட் வரும் அப்படிங்கிறது சொல்லிடுறேன் ஸோ யாரெல்லாம் ப்ரொவிஷன் அலாட்மெண்ட் கையில் எடுத்து அதே காலேஜில் போய் சேர்ந்தீங்களோ ப்ரொவிஷன் அலாட்மெண்ட்டில் ஒரு காலேஜ் கிடச்சிருக்கோம் இல்லையா அதே காலேஜில் யாரெல்லாம் போய் சேர்ந்தீங்களோ அவங்கள தவிர மீது எல்லாரும் ரீஃபண்ட் வாங்கலாம் ஓகேவா ப்ரொவிஷன் அலாட்மெண்ட் எடுத்து யாரெல்லாம் அதே காலேஜில் போய் சேர்ந்தீங்களோ அவங்கள தவிர மீது எல்லாருமே ரீஃபண்ட் வாங்கலாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ அவங்களோட அமௌண்ட்டு அது காலேஜுக்கே போயிடும் ஓகேங்களா அப்போது காலேஜ் கிடைக்காதவங்க கவுன்சிலிங்கில் கலந்துக்கிட்டு காலேஜ் கிடைக்காதவங்க கவுன்சிலிங்க்கு அமௌண்ட் ரெண்டு மூணு தடவை பே பண்ணவங்க கவுன்சிலிங் அமௌண்ட் பே பண்ணிட்டு கவுன்சிலிங்கில் கலந்துக்காமல் இருந்தவங்க ஓகேவா அப்புறம் கவுன்சிலிங்கில் கலந்துக்கிட்டு காலேஜே எடுத்தாலும் அந்த காலேஜில் சேராமல் விட்டவங்க இல்லை வேறு காலேஜில் போய் சேர்ந்தவங்க இவங்க நாலு கேட்டகரியும் வந்து அவங்களோட ரீஃபண்ட் அமௌண்ட்டை வாங்கிக்கலாங்க ஓகேவா ஸோ அதை எப்படி அப்ளை பண்ணணும் எங்கே அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் இப்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடிய இந்த பிடிஎஃப் தாங்க உங்களுக்கான ரீஃபண்ட் ப்ரொசீஜருக்காக வந்திருக்கக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு எம்பிஏ எம்சி அட்மிஷன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர் ஸோ கவுன்சிலிங் ஃபீஸ் ரீஃபண்ட் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கான ப்ரொசீஜர் சொல்லியிருக்காங்க த ஹேண்டிடேட் ஹூ ஆர் ரெக்வஸ்டிங் த ரீஃபண்ட் ஆஃப் இனிஷியல் டெபாசிட் கைண்ட்லி ஃபில் த நேம் கவுன்சிலிங் அப்ளிகேஷன் நம்பர் டான்சர்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் காலேஜ் அலாட்டட் டீட்டெயில்ஸ் இந்த ரீஃபண்ட் ரெக்வஸ்டன்ஸ் லெட்டர் அண்ட் சென்ட் இட் டு த ஃபாலோயிங் அட்ரஸ் த்ரூ போஸ்டல் ஆர் கொரியர் ஆர் இன் பர்சன் ஆன் ஆர் பிஃபோர் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது யாரெல்லாம் வந்து ரீஃபண்டு இன் அந்த இனிஷியல் டெபாசிட் கட்டினீங்க இல்லையா ஐயாயிரம் ஆயிரம் அதை ரீஃபண்ட் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறீங்களோ ஸோ உங்களோட நேமு கவுன்சிலிங் அப்ளிகேஷன் நம்பரு டான்சர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரு பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸு காலேஜ் அலாட் ஆகிருந்தால் அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ரீஃபண்ட் ரெக்வஸ்டன்
ஜெராக்ஸ் காப்பி ஆஃப் பேங்க் பாஸ்புக் ஃப்ரண்ட் பேஜ் ஸ்பெசிஃபைடு இந்த ரெக்வஸ்ட் லெட்டர் ஸோ அந்த ரெக்வஸ்ட் லெட்டர் ஒன்று இருக்குதுங்க அந்த லெட்டரில் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதில் என்ன பேங்க்கு டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அந்த பேங்க் டீட்டெயில்ஸோட அந்த பாஸ்புக்கோட ஃப்ரண்ட் பேஜு ஜெராக்ஸ் இருக்கணும் ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் இஃப் த கேண்டிடேட் ரிசீவ்ட் த அலாட்மெண்ட் உங்களுக்கு அலாட்மெண்ட் வந்திருந்து நீங்கள் ரீஃபண்ட் போடுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் ஆர்டரையும் சேர்த்து வச்சு அனுப்பணும் ஸோ லாஸ்ட் டேட் ஃபார் ரெக்வஸ்டிங் ரீஃபண்ட் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டிசம்பர் முப்பத்தொன்றுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து லெட்டர் மூலமாகவோ ஒரு நேரடியாகவோ கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் கவுன்சிலிங் ஃபீஸ்க்கான ரெக்வஸ்ட் லெட்டர் இது தாங்க ஸோ இந்த ரெக்வஸ்ட் லெட்டர் இந்த பக்கம் டேட் கேட்டிருக்காங்க டேட் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரம்மில் நேம் ஆஃப் த கேண்டிடேட் அண்ட் அட்ரெஸ் மொபைல் நம்பர் ஸோ உங்களோட நேமு ஓகேவா உங்களோட நேம் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு உங்களோட வீட்டு அட்ரஸ் வரைக்கும் எழுதிட்டு மொபைல் நம்பரையும் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு கூடவே டான்செட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரு கவுன்சிலிங் அப்ளிகேஷன் நம்பரு இது ரெண்டையும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு அது கூட தேவையில்லைங்க அது கீழே கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் உங்களோட நேமு வித் அட்ரஸோட அந்த மொபைல் நம்பர் மென்ஷன் பண்ணிட்டு டூல த செக்ரட்டரி தமிழ்நாடு எம்பிஎம்சி அட்மிஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி தலாங்கூர் கோயம்புத்தூர் அப்படிங்கிறது அப்படியே வச்சுட்டு மேடம் சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டில் என்ன போட்டிருக்காங்க இனிஷியல் டெபாசிட் ஃபீ ரீஃபண்ட் ரெக்வஸ்ட் ரெக்கார்டிங் அப்படின்னு போட்டு ஐ ஹவ் பெய்டு த கவுன்சிலிங் ஃபீஸ் ரூபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர் தௌசண்ட் ஃபார் அட்மிஷன் ஆஃப் எம்பிஏ ஆர் எம்சிஏ கோர்ஸ் த்ரூ டிஎன் எம்பிஏ எம்சிஏ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் ஸ்ட்ரைக் அவுட் விச் எவர் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் வந்து ஐயாயிரம் இல்லை ஆயிரம் எம்பிஎம்சிஏ கவுன்சிலிங்கில் அட்மிஷனுக்காக டிஎன் எம்பிஎம்சி ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸில் கட்டியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஸ்ட்ரைக் அவுட் விச் எவர் நாட் அப்ளிகபிள்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஐயாயிரம் கட்டினா ஆயிரத்தை அடிச்சுருங்க எம்பிஏ அப்படின்னா எம்சிஏ வடிச்சிருங்க எம்சி அப்படின்னா எம்பிஏ வடிச்சிருங்க ஆயிரம் ரூபா கட்டினீங்கன்னா ஐயாயிரத்தை அடிச்சிருங்க ஓகேவா எதெல்லாம் இதில் வந்து அதாவது எம்பிஏ எம்சிஏ ஃபைவ் தௌசண்ட் தௌசண்ட் இதில் எது உங்களுக்கு பொருந்துமோ அதை அதை விட்டுட்டு எது வந்து உங்களுக்கு நாட் அப்ளிகபிளோ அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா சின்னதாக ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுங்கள் கவுன்சிலிங் அப்ளிகேஷன் நம்பர் ஸோ கவுன்சிலிங்கோட அப்ளிகேஷன் நம்பரு உங்களோட நீங்கள் கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ண அந்த ஃபார்மில் இருக்கும் ஐயோ ஐயோ நான் ஃபார்மை மிஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ அப்படின்னாலும் லாகின் பண்ணி பாருங்கள் அதில் இருக்கும் ஓகேவா இப்போயும் லாகின் ஆகுது பண்ணி பாருங்கள் டான்செட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அது கண்டிப்பாக ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் வந்தவங்கள்ட்ட எல்லாத்தையும் இருக்கும் உங்களோட மார்க் ஷீட்டில் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸ்கோர் கார்டு அதில் இருக்கும் அப்படின்னு இல்லைனா லாகின் பார்த்தா அதுலேயும் இருக்கும் ஓகேவா லாகின் பண்ணி பாருங்கள் இருக்கும் அதில் இது ரெண்டையும் கொடுத்துட்டு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஐ ஹவ் பெய்டு த கவுன்சிலிங் ஃபீஸ் மோர் தென் ஒன் டைம் நான் வந்து அந்த ஐயாயிரம் ரூபாயை ஒரு தடவைக்கு மேலே பே பண்ணிட்டேன் நீங்கள் ரெண்டு தடவை மூணு தடவை கூட பே பண்ணியிருப்பீங்க எனக்கு அமௌண்ட்டு ஃபஸ்ட் டைம் போயிடுச்சுப்போ ஆனால் இது வரைக்கும் எனக்கு ரீஃபண்ட் ஆகலை அந்த ஃபஸ்ட் டைம் அமௌண்ட்டு அதை நான் வாங்க போகிறேன் அப்படிங்கிறவங்க ஆப்ஷன் ஒன்றை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆப்ஷன் டூ ஐ ஹவ் பேடு த கவுன்சிலிங் ஃபீஸ் பட் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் டு பார்ட்டிசிபேட் இந்த கவுன்சிலிங் கவுன்சிலிங் ஃபீஸ்லாம் நான் வந்து கட்டினப்போ ஆனால் கவுன்சிலிங்கில் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலை ஏதோ ஒரு விஷ விஷயம் ஓகேவா ஏதோ ஒரு காரணம் பட் ஆனால் உங்களால் கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியல ஸோ ஆப்ஷன் டூ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஐ ஹோ பெய்டு த கவுன்சிலிங் ஃபீஸ் பட் நாட் அவைலபிள் எனி சீட்ஸ் இன் மை சாய்ஸ் ஸோ நான் வந்து கவுன்சிலிங் ஃபீஸ்லாம் கட்டினேன் பட் ஆனால் காலேஜ் நாட் அலாட்டர்னு வந்துருச்சு எனக்கு எந்த காலேஜுமே கிடைக்கல நாட் அலாட்டர்னு வந்துருச்சு அப்படிங்கிறவங்க ஆப்ஷன் த்ரீ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆப்ஷன் ஃபோர் ஐ ஹவ் பின் அலாட்டட் சீட் இன் த ஃபாலோயிங் காலேஜ் பட் நாட் வில்லிங் டு ஜாயின் த காலேஜ் நான் எனக்கு வந்து காலேஜெல்லாம் கிடச்சிது ஆனால் எனக்கு அந்த காலேஜில் சேர விருப்பம் இல்லை அப்படிங்கிறவங்க நாலாவது சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்கள் அவங்க எந்த காலேஜ் கிடச்சிது அந்த காலேஜோட கோடு என்ன அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணும் ஸோ உங்களுக்கு கிடச்ச காலேஜ் கோடு அண்ட் நேம் அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் ஸ்ட்ரைக் அவுட் இஸ் விச் எவர் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள்னு இங்கேயும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் நீங்கள் எந்த கேட்டகரியில் வரீங்களோ அதை விட்டுட்ட
எந்த பேங்க் இப்போ பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் பிரான்ச் நேம் என்னங்கிறது எழுதணும் எந்த பேங்க் வேணாலும் கொடுக்கலாங்க ஓகேவா எந்த பேங்க் வேணாலும் கொடுக்கலாம் தப்பு இல்லை ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு இது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு இயர்ஸ் ஃபைட்ஃபுல்லி அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் சைன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ உங்கள் பொண்ணான சைன்களை இங்கே போட்டு அது கூட இன்க்ளூசராக உங்களோட ஐடி ப்ரூஃப் ஒரு ஜெராக்ஸு அடுத்தது பேங்க்கு இப்போ நீங்கள் கொடுத்தீங்க இல்லை டீட்டெயிலு அந்த பேங்க் பாஸ்புக்கோட ஃப்ரண்ட் பேஜ் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃப்ரண்ட் பேஜ் ஒரு ஜெராக்ஸு கூடவே அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் இப்போ அப்ளிகபிள்னு கேட்டிருக்காங்க இது யாருக்குன்னா அந்த நாலாவது சைஸ் சூஸ் பண்ணுவேன் காலேஜ் கிடைச்சும் அந்த காலேஜில் நான் சேரலை அப்படிங்கிறவங்க அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை சேர்த்து வச்சு அனுப்புனுங்க அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் இல்லைங்கிறவங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க வெப்சைட்டில் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பண்ணிங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ளே எல்லோரும் அப்ளை பண்ணி முடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து ரீஃபண்ட் ஆயிரும் மேபி நெக்ஸ்ட் பிப்ரவரிக்குள்ளே எப்போ வேணாலும் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு வெப்சைட்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ஓகேவா அந்த செகண்ட் பேஜை மட்டும் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து அந்த லெட்டர்லேயே நீங்கள் கையால் எழுதி அனுப்புனாலே போதும் ஓகேவா நீங்கள் டைப் பண்ணி அனுப்பணும்லாம் அவசியம் இல்லை நீங்கள் கையால் எழுதி அனுப்புனாலே போதும் ஒரு கவர் ஒன்று சின்ன போஸ்டல் கவரை வாங்கிட்டு எழுதி அதுக்குள்ளே மடித்து வச்சு அவங்க கேட்டிருக்க ஜெராக்ஸையும் வச்சு நீங்கள் அதை ஜிசிடி காலேஜ் கோயம்புத்தூருக்கு அனுப்பி வச்சாலே போதும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து அதை ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து எழுதி வச்சா போதும் எழுதி அதை அனுப்புனாலே போதும் ஏன் நமக்கு தான் டிசம்பர் வரைக்கும் டைம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உக்காந்துருக்காதீங்க எவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் அமௌண்ட் வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இதுதாங்க விஷயம் இதான் ரீஃபண்டுக்கான அப்டேட்டு தென் இதை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும் வேற மறுபடியும் என்னையே கேட்பீங்க அதையும் நான் இந்த வீடியோலேயே காமிச்சிட்றேன் உங்களோட ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் டிஎன்எம்பிஎம்சி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடிய லிங்க்கு ஸோ அதுக்குள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான வெப்சைட் இருக்கும் ஸோ இது எல்லோரும் பார்த்த வெப்சைட் தான் அதுலேயே கீழே வந்தீங்கன்னா ஸோ இந்த நாலு க அஞ்சு லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பிடிஎஃபு ஸோ இதில் அஞ்சாவதா லிங்க் பாருங்கள் ரீஃபண்ட் ப்ரொசீஜர்னு அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகும் ஸோ அந்த ஃபைலில் தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு காமிச்சேன் ஓகேவா இப்படி தான் டவுன்லோட் பண்ணி இதை டவுன்லோட் பண்ணி ரெண்டாவது பேஜை மட்டும் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த ரீஃபண்ட் அமௌண்ட் எப்போ வேணாலும் வந்துடுங்க வந்ததும் அதில் பாதி எனக்கு கொடுத்துருங்க இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் தரக்கூடிய எல்லா அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு அடுத்தது நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வந